Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Dalam video kali ini saya akan bincangkan soalan mock test Question 1 Kemudian kita tengok soalannya The base of a pyramid covers an area of 0.1 km square and has a height of 120 meter If the volume of the pyramid is given by the expression V is equals to BH over 3 where B is the area of the base and H is the height find the volume of the pyramid in cubic meters information yang diberi oleh soalan Yang pertama sekali dia bagi area of the base B is equals to 0.1 km square. Now since kita nak kena kira volume dalam unit cubic meters ataupun meter cube maka kita perlu tukarkan unit km square kepada SI unit yang ini meter square. So, soalan satu ini biasanya berkaitan dengan unit conversion. Dan dalam outcome, dia nak tengok kita boleh tak nak tukarkan unit kepada SI unit. So, kalau pun soalan tak menyebut untuk kita kira volume of the pyramids dalam meter square, kita tetap kena tukar unit kepada SI unit supaya jawapan akhir bagi soalan satu adalah di dalam SI unit. So, kita convert terlebih dahulu uh, information berkaitan dengan base of the pyramids dalam dalam SI unit. So, yang seterusnya, information yang diberi adalah the height of the pyramid is equal to 120 meter. So, kita nak kira volume yang mana rumus bagi volume diberi oleh soalan iaitu B time H over over 3. So, seperti mana yang saya cakap, since kita nak V dalam meter cube, kedua-dua kuantiti B dan H juga perlu di dalam SI unit. So, mari kita convert terlebih dahulu 0.1 km square ke dalam meter square. So, 0.1 km square kita akan darabkan dengan conversion factor kita. Ok. Dan jangan lupa square kerana ini adalah eh area. Apa dia conversion factor di antara kilometer dan meter? So, 1 kilometer kilometer saya letak di bawah sebab saya nak cancel out dengan kilometer pada unit yang asal bersamaan dengan 1000 meter. So, jangan lupa masukkan square dalam kita punya kurungan. So, kita akan dapat 0.1 kilometer square darab 1000 square meter square over 1 square 1 square is 1 kilometer kilometer square so di sini kita boleh potong unit kilo kilometer dan kita akan dapat unit yang terakhir kita adalah meter square so 0.1 times 1000 square is equals to so this is the base the area of the base in meter square is 1 times 10 to the power of 5 meter square ok dan barulah boleh kita kira volume dengan menggunakan value base yang kita dah convert dalam meter square so V is equal to BH times 3 base kita sama dengan 1 darab 10 kuasa 5 meter square darab height 120 meter bahagi dengan 3 dan di sini kita akan dapat the volume of the pyramid in meter cube is equals to 4 times 10 to the power of 6 meter cube ok kita tengok manakah markah kita pada soalan 1A So, markah yang uh, diberi dalam soalan 1A adalah 4 markah. Markah yang pertama pada penggantian ketika kita tukar unit. 
So kita nak tengok sama ada kita darabkan dengan conversion factor yang betul ataupun tidak. Okey. Jangan lupa square. Kalau lupa square maka gantian juga dapat dapat salah. So kemudian dapat 1 darab 10 kuasa 5 di situ kita akan dapat jawapan 1 markah. Seterusnya kita gantikan information yang kita ada di dalam rumus volume itu akan dapat penggantian 1 markah. Dan jawapan akhir dengan unit yang betul, meter cube, kedua-duanya kena betul, jawapan kena betul, unit kena betul, juga satu markah. Jadi, total markah dalam soalan 1A adalah 4 markah. Mari kita tengok pula soalan 1B. Two forces are applied to a car. In an effort to move it as shown in figure 1, calculate the magnitude of the resultant force on the car. Jadi di dalam gambar ini ada dua forces dan kita nak menambah kedua-dua forces ini secara vector ataupun adding vector by component. So di sini, Soalan dah bagi satu force yang di sebelah atas, saya nak namakan sebagai F1 sama dengan 450 Newton yang mana angle theta daripada horizontal theta 1 sama dengan uh, 10 darjah. So, ini adalah top view. ya. Manakala pula force yang kedua adalah 400 Newton angle theta 2 from x axis from the diagram is 30 degree ok, below x axis so, proses yang kita nak buat ini dipanggil sebagai adding vector by component yang mana kita perlu terlebih dahulu resolve vector F1 dan juga F2 pada x dan juga Y component sebelum kita tambahkan dia secara vektor. So, saya akan buat pengiraan ini dalam table yang mana table saya akan ada dua tiga kolom. Yang pertama sekali, kolom bagi force, kolom bagi X component dan juga kolom bagi Y component. So, dekat sini kita ada dua forces F1 and F2. So, X component F1x is equal to F1 cos theta 1 manakala F1y is equal to F1 sin theta 1 ok because F1y is opposite to angle angle theta so mari kita tengok F2 pula ok F2 adalah force yang di sebelah bawah so ini F2 yang atas tadi F F1 so F2x ok masih lagi pada positif axis so F2x is equals to F2 Nah, itu adjacent dengan angle 30 degree. So, cos theta 2. Manakala F2y is equals to uh, negative F2 sin theta 2. Okay, yang atas ni tadi theta? Theta 1. Okay, pasal apa negatif? Pasal F2 1. F2y direction dia ke ke bawah. Okey kalau kita tengok ini F F2y hence the negative sign. F2x and F1x kedua-duanya menunjuk ke arah kanan. So kanan ini saya define sebagai positif, kiri saya define sebagai ne negatif. Bawah saya define sebagai negatif juga dan atas saya define sebagai po positif. Okay, sebab itulah F1, Y kita adalah po positif. Seterusnya, kita akan tambah untuk cari sum of force pada X component dan juga sum of force pada Y component. So, sum of force pada X component 
is equals to f1 cos theta1 plus f2 cos theta2. So that is equals to 450 cos 10 degree plus 400 cos 30 degree. Dan kita akan dapat sum of force in x component is equals to 789.57 newton. So itu pada x component. Kita akan buat perkara yang sama pada y component juga. Yang mana the sum of force in y component is equals to F1 sin theta1 plus minus F2 sin theta2. Okay, so kita akan dapat 450 sin 10 degree plus minus or minus 400 sin 30 degree. So dekat sini kita akan dapat the net force in y component is equals to negative 121.86 newton. So di sini kita dah dapat sum of fx and sum of fy. Kita nak cari resultant vector ataupun magnitude of the resultant vector, kita akan gunakan rumus uh, berkaitan dengan Pythagoras theorem yang mana the total force ataupun the resultant force is equals to the square root of sum of fx square plus sum of fy square. Okay, and that is equal to the square root of 789.57 square plus negative 121.86 square. Of course, kalau negative square, kita akan dapat positif sahaja. Tapi saya tetap menggantikan negative sign itu walaupun akhirnya dia akan jadi positif. Okay, so di sini kita akan dapat jawapan bersamaan dengan okay, the magnitude of the force, sum of F, is equal to 798. 0.91 Newton. Now that is the magnitude of the resultant force. Adapun soalan ini dia tak minta kita kira direction, so kita tidak perlu kira direction of the resultant force. Okay, so di sini manakah markah yang akan diberikan kepada pelajar untuk menjawab soalan 1B? Yang pertama sekali, apabila para pelajar semua mem membuat penggantian yang betul, sama ada di dalam tabel ataupun di luar tabel macam saya, uh, value yang digantikan tu kita nak tengok pada F1 ini kena betul dan F2X juga kena betul. Baru dapat gantian satu markah. Begitu juga pada Y component, sum of uh, FY, kita nak tengok F1Y kena betul dan juga uh, F2Y juga kena kena betul. Sama ada di dalam table ataupun dia pengiraan macam saya. So, awak tengok table awak kalau ada value ini maka maka dianggap mendapat markah penggantian. Okay, so itu dua markah. Yang seterusnya kita gantikan markah dalam equation square root of X fx square plus sum, uh, plus sum of fy square. Okay, kita masukkan value yang betul kat sini. Kita akan dapat gantian satu markah. Dan akhir sekali, jawapan unit yang betul satu markah. So, total untuk soalan 1B 
4 markah. Total bagi soalan 1 adalah 8 markah. So, para pelajar semua boleh kirakan dan tulis berapakah markah yang para pelajar dapat pada soalan 1. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.